السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین نحمد و نستعین و نستغفر و نعود باللہ من سرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یحلح اللہ فلا مضل لا و من یضلل فلا حادی لا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان محمدا عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا و خلق من حاز و جہا و بس منہما رجالا کثیرا و نساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہی والرحام ان اللہ کان علیکم رکیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و کولو قولا سجیدا یسلح لکم آمالکم و یعفر لکم ذنوبکم و من یتع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا علیما فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَارْتِهِ لِلْسِرَنْدَدِ اللَّهُ دَيَ وَارْتُ يَنْرُمْ وَلِكَاتُ காரியங்களில் மிகமிக கட்டது மார்க்கங்களில் பித்தத்துகளை உண்டாக்குவது ஒவ்வொரு பித்தத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹ் அலிக செல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமூகத்திற்கு நினைவுறுத்தியதை இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹருடைய ஆலயத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கின்ற உங்களது சிந்தனையிலும் ஆரம்பமாக அந்த நபிமொழியை நினைவுபடுத்தி என்னுடைய உரையினை தூங்குகிறேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இணை வைத்தலை விட்டும் வித்தியத்துகள் அனாச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை பாலாக்கி மறுமை நாளில் நரகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுகின்ற அனைத்து தீய எண்ணங்கள் நடவடிக்கைகளை விட்டும் நம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் காப்பாற்றுவதோடு அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்டதிட்டங்களை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் முழுமையாக பின்பற்றி மரணிக்கின்ற பொழுது ஒரு உண்மை முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியார்கள் புரிவானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கு முறிய சகோதரர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கிருபையினால் புனிதமிக்க இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹனுடைய தூதர் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹ் வணிக செல்லமர்கள் காண்பித்து தந்த முறைப்படி வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றிவிட்டு அல்லாஹனுடைய அருளை பெற்ற அல்லாஹனுடைய அன்பை பெற்ற இந்த பூமியில் சொர்க்கவாசிகளாக நடமாடிக் கொண்டிருக்கின்ற நடமாடிக் கொண்டிருந்த அந்த உத்தம சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் நேற்றைய தினம் அபுபக்கர் சித்தீக் ரோதி அல்லாஹ் அணுக அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் இருந்து ஒரு சில முக்கிய குறிப்புகளை உங்களுடைய கவனத்தில் நான் பதிவு செய்து வைத்திருந்தேன் அதை தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினமும் அபுபக்கர் சித்தீக் ரோதி அல்லாஹ் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றினுடைய முக்கியமான ஒரு சில நிகழ்வுகளை படிப்பணிக்குரிய நிகழ்வுகளை இன்றைய தினமும் இன்சா அல்லா நாம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எடுத்துச் சொல்லப்படும் பொழுது அதை பின்பற்றுவதற்கு மிக மிக குறைந்த நபர்களே இருந்த காலம் ரசூலாய் செல்லல்லாஹ் வலிக செல்லமர்களை தவிர மேதம் உள்ள இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களுக்கு அது ஆண்களானாலும் சரி பெண்களானாலும் சரி சொல்லனா துயரங்களை 
அந்த மக்கள் கொடுத்திருந்தார்கள் என்பதை ஹதீசுகளின் நோடாக நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படிப்பட்ட அந்த நேரங்களில் எல்லாம் இஸ்லாத்தை தழுவிய அடிமைகளாக இருந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி வீட்டில் இருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட பல்வேறு சிரமங்களை தாங்குகிற மக்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு உறுதுணையாக இருந்தவர் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் எதிர்ப்புகள் அதிகமாகி அதிகமாகி அல்லாவுடைய தூதரை கூட தாக்குகிற முயற்சியை மேற்கொள்ளுகிற நடவடிக்கைகளை அவர்கள் மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு நாள் ரசூல்லாய் செல்லல்லாஹலிக செல்லம் காபாவுக்குள் நுழைகிற நேரம் அந்த நேரம் அப்பொழுது அல்லாஹனுடைய ரசூலை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி பெரிய அளவில் முயற்சி செய்த ஒரு மனிதர் ஒக்குபா பின் அபி முஹைத் என்பது அவனுடைய பெயர் இந்த ஒக்குபா பின் அபி முஹைத் என்பவன் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹலிக செல்லமர்களை பார்த்தவுடன் அவரின் மீது பாய்ந்து அல்லாவுடைய தூதருடைய கழுத்தில் ஒரு துண்டை போட்டு முறுக்கி அவரை எப்படியாகினும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கொலை வரி தாக்குதல் நடத்தினார் இந்த செய்தி உடனடியாக அபுபக்கர் சித்தி கிரல்லி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு தெரிந்தது ஓடி வந்து பார்க்கிறார் இந்த ஒக்குபா பின் அபு முஹைத் என்பவன் அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய கழுத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் உடனே அவனிடமிருந்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்ல முறைகளை அவர் விடுவித்து இந்த அபு முஹைதை பார்த்தும் இன்ன பிற குறைசிகளை பார்த்தும் அபுபக்கர் சித்தி கிரல்தி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்ன ஒரு வாசகம் உண்டு ஐ எக்கூல ரபி அல்லா அல்லாஹ் ஒருவன்தான் என்று கூறிய ஒரே காரணத்திற்காக அல்லாவின் புறத்திலிருந்து அத்தாட்சிகளை உங்களுக்கு கொண்டு வந்த ஒரே காரணத்திற்காக இவரை நீங்கள் கொலை செய்ய முற்படுகிறீர்களா என்று கேட்டு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களுக்கு நேரவிருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றினார்கள் அபுபக்கர் சித்தி கிரல்தி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர் பயன்படுத்திய அந்த வாசகத்தை அல்லாஹ் திருக்குறானில் நாற்பதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் வேறொரு சம்பவத்திற்கு அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் சபையில் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதர் யாருக்கும் தெரியாமல் மறைமுகமாக நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் அவர் வெளிப்படுத்தாத ஒரு மனிதர் அவரும் ஒரு கட்டத்தில் ஃபுருவனுடைய கொடுமை தாங்காமல் அவரும் ஃபுருவனை பார்த்து நேருக்கு நேர் கேட்ட வாசகம் இந்த வாசகம் அல்லா நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒருவன் தான் என்பதற்காக வேண்டியும் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் என்பதை பறைசாற்றுகிற இந்த மனிதரை சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டியும் அல்லாவுடைய அத்தாட்சியை வெளிப்படுத்திய காரணத்திற்காக வேண்டியும் இவரை நீங்கள் ஏன் கொலை செய்கிறீர்கள் என்று புறவனிடத்தில் அந்த சபையில் அவர் கேட்ட சம்பவத்தை இந்த இடத்தில் நான் மேற்கொள்க அன்பிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்ப எந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பாரம்பரியம் அவருடைய குடும்பம் அவருடைய குடும்பத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பாரம்பரியத்திற்கு சொந்தக்கார ஒரு வம்ச வழியில் பிறந்தவர் அவரை கூட கொலை செய்கிற அளவுக்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ள துவங்கின அன்பாந்த சொர்களே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் மெல்ல மெல்ல இப்படி இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் செய்கிற ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான கொடுமைகள் அதிகமாகி கொண்டே இருந்தது கொடுமைகள் தாழாத கொடுமைகளை சகிக்க முடியாத நேரத்தில் அல்லாவுடைய அரசியல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களை அபிசீனியாவுக்கு அனுப்பிய வரலாற்றை நேற்றைய தினம் நீங்கள் அறிந்தீர்கள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் கொடுமைகள் அதிகமாகி அதிகமாகி வீதிகளிலே கொண்டு வந்து அடிப்பது பொருளாதாரங்களை பறிப்பது அதனுடைய உச்சகட்ட நிலையை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன் செல்லம் காபாவிலே தன்னுடைய மேலாடையை போர்த்தியவராக ஒரு நாள் சாய்ந்து படுத்துக் கொண்டிருந்தார் கப்பா பிரதி அல்லாஹன் அவர்கள் வந்தார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலை என்னுடைய முதுகை பாருங்கள் தீயில் என்னை புறமுது காட்டி படுக்க வைத்து என்னுடைய முதுகையே காட்சி உருக்கி எடுத்திருக்கிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா கொடுமைகள் அதிகமாகி இருக்கிறது அல்லாவுடைய ரசூலில் கொடுமைகள் குறைய 
கொடுமையில் இருந்து நாங்கள் எங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வல்ல கொடுமையிலே இருந்து குறைய அல்லாவிடத்திலே நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்களேன் படுத்துக் கொண்டிருந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கப்பாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய செய்தியை கேட்டு எழுந்து அமர்ந்து கப்பாப் அவர்களை பார்த்து சொன்ன ஒரு சம்பவம் புகாரியில் இடம் பெற்றிருக்கிறது கப்பாபே உங்களுக்கு முன்னால் இந்த இஸ்லாத்தை பின்பற்றிய ஏகத்துவத்தை பின்பற்றிய மக்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை அவர்கள் செய்த தியாகம் அவர்களெல்லாம் கழுத்துயர குழி வெட்டி குழுக்குள் இறக்கி ரம்பத்தால் அவர்கள் அறுத்து வீசப்பட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட சோதனைகளும் துன்பங்களும் வராமல் நீங்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது அல்லாவுடைய ஆயத்தும் நிதர்சனமாக அதைத்தான் போதிக்கின்றது அம் ஹசிபுத்தும் அவர்கள் என்ன எண்ணிக்கொண்டார்களா சூரத்துல் பக்கரா இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இருநூத்தி பதினான்காவது வசனம் அம் ஹசிபுத்தும் சோதிக்கப்படாமலேயே நீங்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியுமா அல்லாவுடைய கேள்வி இதையெல்லாம் தான் அன்றைய சகாபாக்களுக்கு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் ஆறுதலாக எடுத்துச் சொல்லி அவர்களை உறுதிப்படுத்தினார்கள் என்பதை ஹதீசினோடாக நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அப்ப கப்பா பிரந்தியல்லாக அவர்கள் சொல்லுகிற சம்பவத்திலே இருந்து வீடு பூந்து அவர்கள் வெளியிலே சென்று கூட பிரச்சாரம் செய்யவில்லை வீடு பூந்து அவர்கள் அடிக்கிற அளவுக்கு கொடுமைகள் தாண்டவம் ஆடியது கொடுமைகள் அதிகரித்து அதிகரித்து கொடுமையினுடைய உச்சகட்டம் என்னவென்றால் இவர்கள் அத்துணை பேரையும் முகம்மதை பின்பற்றுகின்ற முகம்மதை சார்ந்த அது பெண்களானாலும் சிறுவர்களானாலும் முதியோர்களானாலும் நடுத்தர இளைஞர்களானாலும் யாராக இருந்தாலும் சரி முகம்மது சொல்வது சரி என்று யாரெல்லாம் பேசுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரையும் சமூக பயிஸ்காரம் செய்வது என்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் சமூக பயிஸ்காரம் செய்வதாக எல்லா குலத்தவர்களும் தீர்மானித்து ஒப்பந்தம் செய்து அதை கௌபாவிலே கொண்டு வந்து கட்டி தொக விட்டார்கள் ஒப்பந்தம் ஒரு வருட காலம் நிறைவேறியது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களும் அவர்களை சார்ந்தவர்களும் பசியும் பட்டினியுமாக காலத்தை கழித்தார்கள் அவர்களோடு யாரும் பேசக்கூடாது அவர்களுக்கு நோய் வந்தால் விசாரிக்க கூட செல்லக்கூடாது அவர்களுக்கு யாரும் கொடுத்து உதவக்கூடாது அவர்களுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ யாராவது உணவு கொடுப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் தண்டிப்போம் என்கிற அளவுக்கு ஒட்டுமொத்த சமூக பயிஸ்காரம் கொண்டு போன மக்கள் சமூக பயிஸ்காரத்துடைய அறிவிப்பு வந்தவுடன் வீட்டில் இருக்கிற மாவு கோதுமை பேரித்தம்பழம் கொண்டு போன அளவுக்கு உண்டார்கள் தீர்ந்தது பிறகு உயிர் வாழ வேண்டுமே அல்லாவுடைய உயிர் இருந்தால் தானே அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை சொல்ல முடியும் அதற்காக வேண்டி அந்த மக்கள் இலைதலைகளை எல்லாம் கரைத்து குடித்து சமூக பயிஸ்காரத்தை எதிர்கொண்டார்கள் இப்படி ஒரு கொடுமை நடந்தது இன்னொரு புறம் அதிலிருந்தும் அந்த சகாபாக்களுடைய உறுதி அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பிரச்சாரம் அந்த சமூக பயிஸ்காரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் மீண்டும் உத்வேகமாக முன்பு இருந்ததை விட அதிகமாக பிரச்சாரம் ஆரம்பமானது இதை கண்ட குரசிகள் எல்லாம் வெகுண்டிருந்தார்கள் இந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை வந்தது என்னவென்றால் அல்லாவுடைய ரசூலை வளர்த்தி பாதுகாத்து வந்த அப்துல் முத்தலீஃப் அப்துல் முத்தலீஃப் அபு தாலிஃப் இவர்களெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு இறந்து போய் விடுகிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வலதுகரமே துண்டித்ததை போல பெரிய ஒரு பலம் போனது அதற்கு பிறகு கதீஜா ரல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் இறந்தார்கள் கதீஜா ரல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் இறந்தவுடன் அவர்களுடைய குடும்ப பலமும் போனது இப்பொழுது குறைசிகளுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு குடும்ப சப்போர்ட்டுகள் இல்லை பலம் இல்லை எப்படி ஆயினும் இனி இந்த முகம்மதை நாம் கொன்றே தீர வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வந்தார்கள் அல்லாவுடைய ஏற்பாடு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் தன்னுடைய பலமெல்லாம் போனதை உணர்ந்து தன்னை பின்பற்றிய மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களை எப்படியாகினும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹனுடைய ரசூல் மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்யுங்கள் என்று கட்டளை பிறப்பித்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் முதற் கொண்டு எல்லோரையும் அல்லாஹனுடைய ரசூல் அனுப்பினார்கள் அல்லாஹுடைய ரசூல் உடன் வைத்திருந்தது அபு பக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹன் அவர்களை மட்டும் கூட அலி அலி அல்லாஹன் அவர்களையும் வைத்துக் கொண்டார்கள் எல்லோரும் போனார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களுடைய ஹிஜ்ரத் பயணத்தை பொறுத்தவரையில் மக்காவில இருந்து மதீனாவுக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் கொள்கையை காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி ஹிஜ்ரத் பயணம் செய்தார்களே இது 
எதிரிகளை கண்டு பயந்து என்று ஒரு சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வரலாற்றினுடைய யதார்த்த தன்மை தெரியாமல் தப்பும் தவறுமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் எதிரிகளை கண்டு பயந்து அல்ல அல்லாவுடைய ரசூலை போல ஒரு மா வீரரை உலக வரலாற்றில் யாருமே பார்த்திருக்க முடியாது அல்லாவுடைய ரசூல் அல்லாவுடைய வகிக்கேற்பதான் மக்காவில இருந்து மதீனாவுக்கு புறப்பட்டாரே தவிர அல்லாவுடைய ரசூல் விருப்பப்பட்டு கூட மக்காவில இருந்து புறப்படவில்லை என்பதை அல்லாவுடைய ரசூல் மக்காவில இருந்து புறப்படும் பொழுது அந்த மக்காவினுடைய காபாவை திரும்ப திரும்ப பார்த்து பார்த்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அழுது கூறிய வாசகங்கள் அதிசயங்களிலே உண்டு உன்னை பிரிய எனக்கு மனமில்லை அல்லாவுடைய வகி அல்லாவுடைய ஏற்பாடு அல்லாஹு கட்டளையிட்டான் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி உன்னை பிரிந்து நான் செல்கிறேன் என்று அழுது கொண்டு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் மக்காவிலே இருந்து புறப்பட்டார்களை தவிர எதிரிகளை கண்டு பயந்து அல்ல அவர் உள்ளபூர்வமாக விரும்பியும் அல்ல அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமேன் மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவி அதற்கு பிறகு இந்த புனிதமிக்க காபாவை அல்லாவுடைய ரசூலுடைய கையில் ஒப்படைப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தீர்மானித்து போட்ட திட்டம்தான் அந்த ஹிஜ்ரத்துடைய பயணம் இந்த பயணத்தில் எல்லோரும் மதினாவுக்கு பயணமாகிற பொழுது அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய அந்த உள்ளத்தை இந்த நல்ல நேரத்தில் நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமிடத்திலே ஓடி வந்தார்கள் யார் சொல்லலாம் நீங்கள் எப்பொழுது போகிறீர்களோ அப்பொழுது நான் கூட வருகிறேன் என்னை தனியாக நீங்கள் அனுப்பாதீர்கள் உங்களோடு நான் இருக்க வேண்டும் யார சொல்லலாம் என்றார்கள் அப்படியா அல்லாவுடைய ஏற்பாடு அல்லாவுடைய வகி வரும் வரை நாம் பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் பொறுத்திருந்தார்கள் இதற்கு இடையில் அல்லாவுடைய ரசூலையும் அவருக்கு ஆதரவாக யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ எல்லோரையும் சேர்த்துக் கொள்வதாக முடிவு செய்தார்கள் அதற்காக வேண்டி அவர்கள் தீட்டிய திட்டம் என்ன ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் மட்டும் இந்த வேலையில் இறங்கினால் அந்த குடும்பத்தாருக்கு பெரிய அளவிலே பாதிப்பு ஏற்படும் ஆகவே அபு ஜகிலும் உமையாவும் சொன்ன ஆலோசனை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு நபர்கள் வர வேண்டும் எல்லா குடும்பத்தார்களும் எல்லா கோத்திரத்தார்களும் சேர்ந்து தாக்கி அவரை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் இதுதான் ஏற்பாடு இந்த இடத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் சஹாபாக்களை பொறுத்தவரையில் பலதரப்பட்ட சஹாபாக்கள் உண்டு அவரவர்களுடைய ஈமான் அவரவர்களுடைய தக்குவா எந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய ரசூலை நேசித்தார்களோ அந்த விதத்திற்கு ஏற்றவாறெல்லாம் சஹாபாக்குடைய தரங்கள் உண்டு அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சஹாபாக்கள் உண்டு அவர்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுக்காக வேண்டி உயிரை கொடுக்கக்கூடிய சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுக்காக வேண்டி உயிரை கொடுப்பார்கள் அது எந்த நேரம் அல்லாவுடைய ரசூல் கூப்பிட்டாலும் உடனடியாக வந்து நிற்பார்கள் ஏன் எதற்கு எங்கே எப்படி என்றெல்லாம் கேட்க மாட்டார்கள் அதில் ஒரு சம்பவம் இந்த சம்பவத்தில் இடம்பெறுகிறது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் ஒரு நாள் அபுபக்கர் சித்திக் ரல்தி அல்லாஹன் அவர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹிஜ்ரத்து பயணத்திற்காக எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் பதினைந்து நாள் பயணம் சென்று மதினாவுக்கு சென்றடைந்து விட்டார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலும் தானும் செல்வதற்காக வேண்டி இரண்டு ஒட்டகத்தை கண்ணுங்கருத்துமாக உணவு கொடுத்து நல்ல கொழுக்க செய்து பாதுகாப்பு வளர்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நாள் பகல் நேரம் கடுமையான தீ வெயில் அடிக்கக்கூடிய நேரம் அன்றைக்கெல்லாம் அல்லாவுடைய ரசூல் வெளியே வராத நேரம் அப்பொழுது தன்னுடைய முகத்தை மூடிக்கொண்டு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அபுபக்கர் சித்திக் அவருடைய வீட்டுக்கு ஓடி வந்தார்கள் அபுபக்கர் அவர்களை உங்களோடு தனியாக பேச வேண்டும் அல்லாவுடைய ரசூலை வீட்டில் யாரும் இல்லை எனது மகள் எனது தந்தை மட்டும்தான் உண்டு பேசலாம் என்ன விஷயம் அல்லாவுடைய வகி வந்து விட்டதை நாம் இஜ்ரத்து பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் உடனே அபுபக்கர் சித்தி கிரதி அல்லாஹன் அவர்கள் யார் ரசூலல்லா நானும் சேர்ந்துதானே என்னை விட்டு விட்டு போக மாட்டீர்களே நீங்களும் சேர்ந்துதான் செல்லமர்கள் சொல்லி அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்யுங்கள் என்று கட்டளை பிறப்பித்தார்கள் இரவோடு இரவாக நாம் செல்ல வேண்டும் என்பது உத்தரவு பல்லாவுடைய ரசூல் எங்கு படுத்துறங்கி கொண்டிருந்தாரோ அந்த இடத்தில் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்களை வளர சொல்லி ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் படுக்க சொல்லுகிறார் அல்லாவுடைய ரசூல் இரவோடு இரவாக பயணமானார்கள் அந்த ஹிஜ்ரத்து பயணத்தினுடைய அந்த அமைப்பு முறை எப்படி இருந்தது என்றால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்ல மக்காவில இருந்து புறப்பட்டு மதினா செல்ல வேண்டுமானால் குறைந்தது ஒரு பதினைந்து நாள் ஆகும் ஆனால் அல்லாவுடைய ரசூல் நேரடியாக மதினா செல்லாமல் மதீனாவினுடைய நேர் எதிர் திசை பாதையில் இருக்கின்ற தௌரு குகைக்கு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அபுபக்க சித்திக் அவர்களோடு சென்று விடுகிறார் குறைசிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அல்லாவுடைய ரசூலை கொள்வதற்காக வேண்டி வீட்டை முற்றுகையிட்டு கதவை தட்டுகிறார்கள் வீட்டை உடை கதவை உடைத்து உள்ளே பார்த்தால் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் 
கொல்ல முயற்சி செய்கிற பொழுது பார்த்தால் அழிகிறது எல்லாகன் அவர்கள் நிலைமையை பாருங்கள் அடிக்கிறார்கள் உதைக்கிறார்கள் எங்கே என்று கேட்கிறார்கள் அவர் சொல்ல மறுக்கிறார் கொண்டு போய் காபாவிலே கொண்டு போய் கட்டுகிறார்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாட்கள் எப்படியும் இவர் அபுபக்கருடைய வீட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் அவர் தான் அவருடைய உற்ற நண்பர் என்று சொல்லி எல்லா கூட்டமும் அபுபக்கர் சித்திகருடைய வீட்டுக்கு வருகிறது வீட்டிலே கண் தெரியாத ஒருவர் அவருடைய மகள் அஸ்மார் அலி அல்லாகன் அவர்கள் எங்கே உம்முடைய தந்தை தெரியாது அந்த அஸ்மார் அலி அல்லாகன் அவர்கள் பெண் என்று கூட பாராமல் அடிக்கிறான் அபு ஜகேல் உத்துபா செய்பா எல்லோரும் ஏசுகிறார்கள் உடனடியாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்து எப்படியாகினும் முகம்மதையும் அவரோடு சேர்ந்திருக்கிற அபுபக்கரையும் கொள்ள வேண்டும் எல்லா குடும்பத்தார்களையும் உடனடியாக காபாவுக்கு வர சொன்னார்கள் காபாவில் ஒரு அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார்கள் அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஒரு நயவஞ்சகத்தனமான ஒரு வாசகத்தை அபு ஜகில் பயன்படுத்தினான் என்ன வாசகம் எல்லோரும் ஆர்வத்தோடு மதினமா செல்லுக மதினா செல்லுகிற எல்லா பாதைகளையும் முற்றுகையிட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எழுந்து செய்த அறிவிப்பு அபுபக்கரையோ அல்லது முகம்மது அவர்களையோ உயிரோடோ அல்லது கொலை செய்து அவருடைய தலையையோ யார் கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு நூறு ஒட்டகம் பரிசு என்று அறிவித்தான் நூறு நூறு ஒட்டகம் நூறு ஒட்டகம் என்பது அன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு செல்வம் எல்லோரும் கண்ணில் விளக்கல்லை ஊற்றாத குறையாக தேட ஆரம்பித்தார்கள் அவருடைய பாங்கு அல்லாவுடைய ரசூல் அல்லது அபுபக்கர் சித்தி கல்லியல்லாகன் அவர்கள் யாராவது ஒரு ஆள் நமக்கு எப்படியும் கிடைத்தியாக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எல்லா வகையிலும் அவர்கள் பாடுபட்டார்கள் எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார்கள் இப்படி ரசூலுதாய் செல்லல்லாகலை செல்லம் தவறு கொகையில் இருந்த ஒரு சம்பவம் திருக்குறானில் ஒவ்வொரு நபித்தோழர்களுக்கும் அவரவர்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு அதிகமாக ஒவ்வொரு வசனங்கள் இறக்கியது உண்டு உமர் அவர்களுடைய தீர்ப்பு கேட்டவாறு அன்றைக்கு இருந்த சஹாபாக்களுடைய எண்ணங்களை கேட்டவாறு அன்றைக்கு இருக்கிற சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய ரசூலோடு கேட்ட தீர்ப்புகளை கேட்டவாறு திருக்குறானுடைய வசனங்கள் இறங்குவது யதார்த்தம் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களுக்கு மட்டும் திருக்குறானில் ரெண்டு வசனம் உண்டு அது அவர் சம்பந்தப்பட்ட வசனம் அது வேறு யார் சம்பந்தப்பட்ட வசனம் அல்ல அந்த அபுபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாகன் அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட ரெண்டு வசனத்தையும் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க போகிறோம் தவறு கொகையில் இருக்கிறார் எல்லோரும் தேடுகிறார்கள் ஆனால் இந்த தவறு கொகையில் இருக்கிற பொழுது கீழே குனிந்து பார்த்தால் அல்லாவுடைய ரசூல் இருப்பது தெரியும் அந்த அளவுக்கு அவருடைய கால்கள் எல்லாம் அந்த அந்த குகைக்கு வெளியே தெரிகிறது அபுபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாகன் அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பதட்டப்பட்டார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலே இதோ அவர்களுடைய கால் தெரிந்து விட்டது அவர்கள் கீழே குனிந்தால் நம்மை பார்த்து விடுவார்கள் என்னை கொள்வது எனக்கு பிரச்சனை அல்ல ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாமல் இருக்க வேண்டும் யார் ரசூல் அல்லா காரணம் நீங்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் உங்களை தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய மக்கள் நேர்வழி வரப்போகிறார்கள் அல்லாவுடைய அனுமதியோடு ஆகவே யார் ரசூல் அல்லா உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பதபடத்த எண்ணத்தோடு பெரிய அளவில் பதட்டப்பட்டு அபுபக்கர் சித்தி கல்வி அல்லாஹன் அவர்கள் நடுங்க ஆரம்பித்தார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன ஒரே ஒரு வாசகம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பதாவது வசனம் நம்மோடு ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அல்லாவுடைய ஏற்பாடு அவர்கள் குனிந்து பார்க்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் கூட இல்லாத அளவுக்கு அல்லா அவர்களுடைய எண்ணத்தை மறக்கடித்து விட்டான் இப்படி மூன்று நாள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகலை செல்லம் தவறு கொகையில இருந்தார்கள் அபுபக்கர் சித்தி கல்வி அல்லாகன் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு போட்ட உத்தரவு அப்துல்லாவுக்கு போட்ட உத்தரவு மகரீபு முடிந்தவுடன் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு நீ தவறு கொகைக்கு வர வேண்டும் பகலில் அவர்கள் என்னென்ன சூழ்ச்சிகள் செய்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை எப்படிப்பட்ட திட்டம் செய்கிறார்கள் என்பதை நீ வந்து சொல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு ஏற்பாடு அது மணல் பிரதேசம் தானே மனிதன் நடந்து சென்றால் காலடியினுடைய அச்சு பாதம் தென்படும் அதை வைத்து கூட அடையாளம் கண்டு விடுவார்கள் ஆகவே இரவு நேரத்திலே வர சொல்கிறார் அபுபக்க சித்தி கல்யாண அவனுடைய ஏற்பாட்டை பாருங்கள் அவருடைய அடிமை விசுவாசமான ஒரு அடிமை அந்த அடிமையினுடைய பெயர் அமீர் இபுனு புரைகா இந்த அமீர் இபுனு புரைகா அவர்களை அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் காலை பொழுதில் வர சொல்கிறார் எதற்கு காலை பொழுதில் வரும் பொழுது தன்னுடைய மகன் நடந்து சென்ற அந்த காலடிகளை எல்லாம் ஆடுகளை மேய்த்து அதன் மேல் நடக்க வைத்து அந்த பாத தடங்கள் இல்லாமல் ஆக்குகிறார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஏற்பாடு இப்படி அடிமை பகலில் வந்து இரவில் தன்னுடைய மகன் வந்து ஒரு மூன்று நாள் அந்த தவறு குகையில் கழித்து மீண்டும் பயணமாகிறார்கள் பயணமானால் எல்லோரும் குதிரை ஒட்டகம் என்று சொல்லி அங்குமிங்குமாக வாகன கூட்டங்கள் அல்லாவுடைய ரசூலை எப்படியாவது பிடித்து விட வேண்டும் ஒன்று கொள்கை ரீதியான எதிர்ப்பு இல்லாவிட்டால் நமக்கு நூறு ஒட்டகம் எப்படியாயினும் செல்வந்தராகி விடுவோம் என்பதற்காக வேண்டி எல்லோரும் கடுமையான முயற்சி எடுத்தார்கள் 
இப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சிக்கு பிறகு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழக்கமான மதீனாவினுடைய பயணம் பயணம் செல்லுகிற பாதை அல்லாமல் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் கடலோர பாதை வழியாக ஹிஜ்ரத் பயணம் மேற்கொள்கிறார்கள் அப்படி மேற்கொள்ளும் பொழுது நடந்த ஒரு அற்புத சம்பவத்தை அபுபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அவர்கள் இப்படி சொல்கிறார் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் முன்னால் ஒரு ஒட்டகத்திலே செல்கிறார் அபுபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அவர்கள் பின்னால் இன்னொரு ஒட்டகத்திலே செல்கிறார்கள் திரும்பி பார்த்தால் ஒரு மனிதன் பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் மறுபடியும் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பதட்டம் உருவானது அல்லாஹுடைய ரசூலை ஒரு மனிதன் பின்தொடர்ந்து வருகிறான் அல்லாவுடைய ரசூலை ஒரு மனிதன் பின்தொடர்ந்து வருகிறான் அல்லாவுடைய ரசூல் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை அபுபக்கரே நம்மோடு அல்லா இருக்கிறான் நீங்கள் ஒன்றும் பேசாதீர்கள் அல்லாஹமானா நம்மோடு அல்லா இருக்கிறான் நீங்கள் ஒன்றும் பேசாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் இருந்தாலும் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு ஒரே பதட்டம் திரும்ப திரும்ப பார்க்கிறார்கள் அவனுடைய பெயர் ஹதீசில இடம்பெறுகிறது அவனுடைய பெயர் சுராக்கா இவன் என்ன செய்கிறான் எப்படியாவது நூறு ஒட்டகத்துடைய பரிசை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அதிவேக சக்தி படைத்த குதிரையில ஏறி கொஞ்சம் அம்புகளை எல்லாம் எடுத்து அவன் பயணமாக நான் அல்லாவுடைய ரசூலை துரத்த கொஞ்சம் தூரம் சென்ற உடனே பாலைவனத்திலே அவனுடைய குதிரை கீழே விழுந்து விடுகிறது உடனே அவனுக்கு ஒரு தயக்கம் அன்றைக்கு குறி பார்க்கிற ஒரு பழக்கம் இருந்தது பின்னால் இருக்கிற அம்பை எடுத்து அது ரெண்டு அம்பை எடுத்தான் ஒரு அம்பினுடைய ஒரு பகுதியில் இவருக்கு தீங்கு செய்ய வேண்டுமா வேண்டாமா வேலை எறிவது திரும்ப வந்து விழுந்தால் தீங்கு செய்ய வேண்டாம் என்று விழுந்தது அவன் பொருட்படுத்தவில்லை மீண்டும் ஒட்டகத்தில் ஏறி மீண்டும் புறத்தினான் மீண்டும் குதிரை கீழே விழுகிறது மீண்டும் எடுத்து அம்பை எடுத்து குறி பார்க்கிறான் வேண்டாம் என்றே வருகிறது மூன்று முறை வந்தவுடன் இவன் தன்னை சுதாரிசு கொண்டு ஓடி போய் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களை பார்த்து நீங்கள் யார் என்று கேட்கிறார் அல்லாவுடைய ரசூல் தன்னை பற்றி அவனுக்கு ஒன்றுமே சொல்லவில்லை உடனே அவன் இந்த குறி மூன்று முறை வேண்டாம் வேண்டாம் என்று வந்தவுடன் அவனுக்கு உள்ளுள் ஏதோ ஒரு நல்ல எண்ணம் இவர் நல்ல மனிதராகத்தான் நிச்சயமாக இருப்பார் இவர்கள் சொல்வதை போல நிச்சயமாக இவர் இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லி தன்னிடத்தில் இருக்கிற எல்லா வகையான உணவுகளையும் கொடுக்கிறார் அபுபக்கருக்கும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கும் அல்லாவுடைய ரசூல் உன்னுடைய உணவு வேண்டாம் பார்த்ததை வெளியே சொல்லாதே என்று சொல்லி பயணமாகிறார்கள் இது ஹிஜரத்து பயணத்தில் அபுபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹன் அவர்களும் அவருடைய குடும்பத்தார்களும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு செய்த தியாகங்கள் என்பார்கள் சொல்கிறே இதில் நமக்குரிய படிப்பினை என்ன என்றால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாவுடைய திருக்குறானிலே ஒரு ஆயத்து உண்டு நீங்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் நம்முடைய மார்க்கத்தை காப்பாற்ற முடியாத அளவுக்கு சூழ்நிலைகள் மாறும் பொழுது மாற்று மறுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இஸ்லாத்தை எந்த வகையிலும் நம்முடைய சொந்த வாழ்வில் கூட விவாதத்தை பின்பற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எங்கு பார்த்தாலும் பாவமான காரியம் எங்கு பார்த்தாலும் அநியாயங்கள் என்று வரும் பொழுது ஒரு முஸ்லீமுக்கு அல்லா போடுகிற கட்டளை அந்த ஊரில் நீங்கள் வசிக்க கூடாது நீங்கள் எதிர்த்து செய்ய வேண்டும் நாலாவது அத்தியாயம் தொன்னூத்தி ஏழாவது வசனம் மலைக்குமார்கள் நல்லவர்களுடைய உயிர்களை கைப்பற்ற வரும் பொழுது பல்வேறு வகையான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் அதில் ஒரு கேள்வி இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி இன்னல்லதீன தவஃபாகுமுல் மலாய்கத்து லாலிமி அன்புசிகம் அநியாயக்கார மனிதனுடைய உயிரை கைப்பற்ற வானவர் வந்து அவரிடத்திலே கேட்பார் காலு ஃபீமா குந்தும் உன்னுடைய நிலை என்ன நீ எப்படி இருந்தாய் என்று கேட்பார்கள் காலு குன்னா முஸ்தல் அஃபீன ஃபில் அர்லி நான் பூமியில் பலஹீனமானவனாக இருந்தேன் மேற்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் எங்கு ஹிஜரத்து பயணம் செய்து தங்குகிறார்களோ அந்த இடத்தில் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு செழிப்பான வாழ்வை கொடுப்பான் என்றும் அல்லாஹ் திருக்குறானிலே சொல்கிறான் இது ஒரு பாடம் நமக்குரிய பாடம் என்பார் சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட அபுபக்கர் சித்திக் ரலி அல்லாஹன் அவர்களை அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்ன நற்செய்தியை பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட நற்செய்தி சுபகான் அல்லாஹ் அபுபக்கர் சித்திக் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாஹுடைய ரசூலோடு சொல்ல போனால் ஹதீசுகளை ஆய்வு செய்யும் போது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட இருக்கிற ஒரு நபி தோழர் அல்லாவுடைய ரசூல் எது குறித்து ஆலோசனை செய்வதாக இருந்தாலும் முதற் கட்டத்தில் என்னுடைய தோழர் அபுபக்கரை அலையுங்கள் இப்படித்தான் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வழக்கம் ஒரு நாள் உகது மலையின் மீது ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் ஏறி அமர்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு சம்பவம் அவரை பார்த்தவுடன் சிறிது நேரத்தில் அபுபக்கர் சித்திக் கல்வி அல்லாஹன் அவர்கள் ஏறி போய் அவருக்கு அருகிலே போய் அமர்ந்தார்கள் உடனே 
ஹதீசுகளிலே பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய ஒரு ஏற்பாடு உகது மலை மெல்ல அசை ஆரம்பித்தது உடனே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹலை செல்லவர்கள் அந்த மலைக்கு போட்ட உத்தரவு என்னோடு அமர்ந்திருப்பவர் யார் தெரியுமா அவர் சித்திக் அதிக உண்மை அதிக உண்மையாக்கக்கூடியவர் என்னுடைய நண்பர் அல்லாவுக்கு விருப்பமானவர் என்று சொன்னவுடன் அந்த மலையினுடைய அசைவு நின்றது என்று அதிசிகளிலே பார்க்கிறோம் அடுத்தது உமர் அவர்கள் வந்தார் மீண்டும் மலை அசை ஆரம்பித்தது அல்லாவுடைய ரசூல் ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்தார் என்னோடு ஒரு சித்திக் இருக்கிறார் அடுத்து அமர்ந்திருப்பவர் ஒரு சஹீத் என்கிறார் சஹீத் என்றால் முன்னறிவிப்பு அவரை மக்கள் கொள்ளப் போகிறார்கள் அது உமருடைய பாடத்திலே இன்சால்லா நாம் பார்ப்போம் இந்த விஷயத்தில் அபுபக்கர் சித்திக் கிரதியல்லாஹன் அவர்களுடைய சிறப்புகளை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் இப்படி கூறிய செய்தியை ஹதீசுகளை பார்க்கலாம் அதே போல ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்ல மதீனாவில் ஒரு தோட்டத்தில் ஓய்வு எடுப்பதற்காக வேண்டி அமர்ந்து கொண்டிருந்தார் தோட்ட காவலியை தோட்ட காவலாளியை நியமித்து கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கு மிகமாக விசாரிக்கிறார் அபுபக்கர் சித்திக் கிரதியல்லாகன் அவர்கள் இந்த தோட்டத்தில் இருக்கிறார் என்று செய்தி வருகிறது தோட்ட காவலாளி இடத்திலே அனுமதி கேட்கிறார்கள் அவர் அவர் அல்லாவுடைய ரசூலத்தில் கேட்டுவிட்டு சொல்கிறேன் நில்லுங்கள் என்கிறார் இந்த காவலாளி போய் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் உங்களோடு அமர வேண்டுமாம் என்று சொன்னவுடன் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்ன ஒரு முன்னறிவிப்பு அன்பார்ந்த சொல்களே அந்த தோட்ட காவலாளியை பார்த்து வந்திருப்பவர் யார் என்றார் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் அவரை உள்ளே வர அனுமதி கொடுங்கள் அவர் வருவதற்கு முன்னால் அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தீர்மானித்து விட்டான் நீங்கள் ஒரு சொர்க்கவாசி என்று அவருக்கு ஒரு நற்செய்தி சொல்லுங்கள் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் அபுபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாகன் அவர்களை சொர்க்கவாசியாக அல்லாவுடைய அனுமதியோடு அறிவிப்பு செய்தார்கள் அன்பான சொல்களை அந்த தோழர் போகிறார் அல்லாவுடைய தூதர் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் சொர்க்கவாசியாம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அந்த மக்களுடைய மனோபாவம் அந்த மக்கள் அல்லாவுடைய ரசூலோடு வாழ்ந்த காலம் அவர்கள் அந்த மதீனாவிலே நடமாடிய விதம் அப்படியானால் மறுமை நாளில் தான் நன்மை தீமை எடை போட்ட பிறகு நரகம் சொர்க்கம் தீர்மானிக்கப்படும் சொர்க்கத்தில் தான் நாம் எல்லாம் யாரெல்லாம் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் நரகத்தில் இருக்கிறார்கள் நம்மோடு வாழ்ந்த நண்பர்கள் எத்துணை பேர்கள் நம்முடைய குடும்பங்களில் யார் யார் நம்முடைய உறவினர்கள் யார் எல்லாம் மறுமை நாளில தான் தெரியும் ஆனால் மக்காவிலும் மதீனாவிலும் வாழ்ந்த அந்த மக்கள் எல்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலேயே சொர்க்கவாசிகளோடு வாழ்ந்த மக்கள் அல்லாவுடைய அனுமதியோடு அல்லாவுடைய ரசூல் வாக்களித்த அவர் சொர்க்கவாசி இவர் சொர்க்கவாசி அவர் சொர்க்கவாசி சொர்க்கத்தில் அவருக்கு உன்னதமான இடம் அப்ப ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் சொர்க்கவாசி என்று யாருக்கெல்லாம் நற்செய்தி சொன்னார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில் சொர்க்கவாசிகளாக நடமாடிய மக்கள் அந்த மக்கள் அன்பான சொர்களே இந்த அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த வாழ்வில் எந்த அளவுக்கு கண்ணும் கருத்துமாக சொர்க்கத்திற்குரிய இபாதத்துகளை பேணி பாதுகாத்தவர் என்பதையும் இங்கே நினைவு கூற நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு நாள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் நான் இப்பொழுது சொல்ல போகிற இந்த காரியத்தை ஒரே நாளில் ஒருங்கே யார் தொடர்ந்து பேணி வருகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயம் சொர்க்கம் செல்வார்கள் சொல்லிவிட்டு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கேட்டார்கள் இன்றைக்கு நோன்பு வைத்திருப்பவர் உங்களில் யார் இரண்டாவது இன்றைக்கு உங்களில் ஒரு ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்து சென்றவர் யார் மூன்றாவது இன்றைக்கு ஒரு நோயாளியை சந்தித்து அவருக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்தவர் உங்களில் யார் நான்காவது ஏழை எளியவர்களுக்கு தர்மம் கொடுத்தவர் இன்றைக்கு உங்களில் யார் எல்லா சகாபாக்களும் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் நாலு காரியத்தை ஒரே நாளில் தொடர்ந்து செய்திருக்க வேண்டும் எழுந்திருந்தார் அபுபக்கர் சித்திக் கிரதியல்லாக யார சொல்ல நான் செய்தேன் நீங்கள் சொர்க்கவாசி நீங்கள் சொர்க்கவாசி அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாவுடைய அனுமதியோடு சொர்க்கத்திற்குரியவர்கள் என்கிற நச்சாந்தை பெற்றிருந்தாலும் சொந்த வாழ்வில் அவர்கள் செய்த இபாதத்துகள் நமக்கும் சொர்க்கம் வேண்டும் ஆசை உண்டு ஆனால் அடைகின்ற முயற்சியில் நாம் எல்லாம் தோற்று போனவர்கள் நரகத்தை கண்டு பயப்படுகிறோம் சிறிய வேதனை கூட நம்மால் தாங்க முடியாது என்று அஞ்சுகிறோம் ஆனால் அதிலிருந்து ஒதுங்கி வாழ்கிறோமா என்றால் இல்லை நரகத்திற்குரிய காரியத்தை தாராளம் தாராளம் செய்கிறோம் நம்முடைய நிலைப்பாடுகள் மாற வேண்டும் எதையெல்லாம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் சொர்க்கத்திற்குரிய காரியம் காரியம் என்று சொன்னார்களோ அவைகளையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்விலே நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பான சொல்களை இதே போல அபுபக்க சித்திக் அவர்களை குறித்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் சொன்ன இன்னபிற சம்பவங்களையும் பாருங்கள் ஒரு நாள் அல்லாவுடைய ரசூல் இப்படியே மறுமையை பற்றி பேசுகிறார்கள் சொர்க்கம் என்பது ஏழு வாசல்களை கொண்டது ஒவ்வொரு வாசலுக்கும் அல்லா ஒவ்வொரு பெயர் வைத்திருப்பான் 
அப்ப ஒவ்வொரு இபாதத்தை சிறப்பாக செய்த நோன்பை அதிகமாக நோற்ற ரமலானுடைய நோன்பு செவ்வாளுடைய நோன்பு மாதாந்திர நோன்பு வாராந்திர நோன்பு எல்லா நோன்புகளையும் நோற்ற அடியான் ரையான் என்கிற வாசல் வழியாக அழைக்கப்படுவான் ஒருவரை <laughs> விருந்தை உண்டு விட்டார் விருந்து உண்டு முடித்து அவர் வெளியேறுகிற பொழுது அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களை பார்த்து விருந்து கொடுத்தவர் இப்படி சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டை அறுத்து விருந்து போட்டேனே அந்த ஆடு எந்த ஆடு என்று உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது நான் ஒரு நாள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சோசியம் சொல்லி இருந்தேன் அது அவனுக்கு பழித்திருந்தது ஆகவே நன்றி கடன் செலுத்து அவன் எனக்கு இந்த ஆட்டை தந்தான் உடனே அபுபக்கர் சித்திக் எல்லாக அவர்கள் வாயில் கையை விட்டு வாந்தி எடுத்தார்கள் எதற்காக ஹராமான மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ட ஒரு உணவு கூட இந்த உடம்பிலே செல்லக்கூடாது இது சொர்க்கத்திற்குரிய உடம்பு இது நரகத்திற்குரிய உடம்பு அல்ல இது அல்லாவுடைய அமானிடம் நமக்கு கிடைத்த உடம்பு இதுக்குள் ஒரு ஹராமான ஒரு அரிசி பருக்கை கூட இந்த உடம்புக்குள் செல்லக்கூடாது என்பதில் பேணுதலாக இருந்தவர்கள் அபு பக்கர் சித்தி அவர்கள் அப்படி வளர்த்தினார்கள் செல்லம் அல்லாவுடைய ரசூல் அந்த மக்களுக்கு முன்மாதிரி ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் பாத்திமார் அலி அல்லாஹுடைய வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வந்தார்கள் விருந்துக்காக வேண்டி வந்தவுடன் வீட்டில் ஒரு திரைச்சீலை வாசலிலே ஒரு திரைச்சீலை தொங்க விடப்பட்டிருக்கிறது அந்த திரைச்சீலையில் ஒரு உருவம் இருந்தது யதார்த்தமாக ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் விருந்தை புறக்கணித்து விட்டு திரும்ப சென்றார்கள் அலி அலி அல்லாஹனவர்கள் ஓடி போய் அல்லாவுடைய ரசூலே விருந்த ஏற்க என்ன காரணம் மறுக்க என்ன காரணம் ஏன் ஓடி வந்தீர்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் வீட்டினுடைய வாசலில் உருவச்சிலை இருக்கிறது உருவப்படம் புதைத்து திரைச்சீலை இருக்கிறது திரைச்சீலை இருந்தால் மலைக்குமார்கள் வரமாட்டார் எனக்கு பிறகு ஒரு காலம் வரும் அது கியாமநாளின் அறிகுறி அங்கே மனிதன் ஹராமையும் பார்க்க மாட்டான் ஹலாலையும் பார்க்க மாட்டான் தன்னுடைய வாழ்வில் அவன் ஹராம் ஹலால் பேணுதலாகவே அவன் நடக்க மாட்டான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் வித்தியத்தான காரியம் வரதட்சணை திருமணங்கள் வித்தியத்தான மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ட மார்க்கத்திற்கு புறம்பான வைபவ நிகழ்ச்சிகள் அங்கே நடத்தப்படுகிற கொடுக்கப்படுகிற விருந்து பச்சார காரியங்கள் அதில் போய் சாதாரணமாக நாம் உண்ணுகிறோம் நம்மை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக கூட நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் ஆனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் ஹராமான அடிப்படையில் உணவு உண்கிறானோ ஹராமான இதை அணுகிறானோ ஹராமான ஆடை அணுகிறானோ அவனுடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது மார்க்கத்தில் மார்க்கத்திற்கு புறம்பான ஒரு வைபவம் வித்தியத்துகள் நடக்கிறது அந்த வித்தியத்தில் போய் உணவு உண்டு அதை அங்கீகரித்தோம் என்றால் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் வித்தியத்தை ஊக்குவித்தவன் இஸ்லாத்தை தகர்த்து விட்டான் வித்தியத்தை ஊக்குவித்தவன் இஸ்லாத்தை தகர்த்து விட்டான் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அப்ப அன்றைய கால மக்கள் மார்க்கத்திற்கு புறம்பான சம்பவம் நிகழ்ந்தால் அதை மிக வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடிய மனோபாவம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த அப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுக்காமல் இருந்தார்கள் ஆகவேதான் உண்ட உணவை அவர் வாந்தி எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு பேணுதலான ஒரு மா மனிதர் அபு பக்கர் சித்திக் அல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர்களிருந்து அப்படிப்பட்ட பாடத்தை நாம் படிக்க வேண்டும் அவர்கள் சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்திற்குரிய மக்களுடைய பாடங்கள் இவைகள் எல்லாம் அல்லாவுடைய ரசூல் மரண நேரத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு கிடந்தார்கள் இசாவுடைய நேரம் மக்கள் எல்லாம் இசா தொழிலுக்கு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலும் அல்லாவுடைய ரசூல் எழுந்து ஒது செய்ய முற்பட்டார் மயக்கம் போட்டி கீழே விழுந்தார் மூன்று முறை தொடர்ந்து மயக்கமுற்று மயக்கமுற்று கீழே விழுந்து விழுந்து இனி நம்மால் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்த முடியாது என்கிற நிலை வரும் பொழுது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லாம் ஆயிசா அவர்களை அழைத்து உம்முடைய தந்தையை உடனே வர சொல் என்றார்கள் அவுபக்க சித்திக் அவர்கள் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்த வேண்டும் என்று கடுமையாக உத்தரவு பிறப்பித்தார் அதே போல அவுபக்க சித்திக் அவர்கள் இரண்டாவது முறையாக மக்களுக்கு தொழுகை நடத்தினார் 
மக்களெல்லாம் தொழுவதை பார்த்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வீட்டினுடைய திரைச்சீலை அகற்றி பார்க்காம மக்கள் ஜமாஅத்தோடு தொழுகிறார்கள் அபூபக்கர் அவர்களை பின்பற்றி ஒரே சந்தோஷம் உடனே ஃபாலு இப்னு அப்பாஸ் அலி রাদিয়াল্লাহு அன் அவர்கள் இரண்டு நபி தோழர்களையும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அழைத்து என்னை பள்ளிக்கு தூக்கி செல்லுங்கள் என்றார்கள் என்னால் நடக்க முடியாது என்னை பள்ளிக்கு தூக்கி செல்லுங்கள் ஜமாஅத் நடக்கும்போது வீட்டில் இருக்க முடியாது எப்பொழுது நடக்க முடியாத நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அமர வைத்து தொழுகை நடத்த அபூபக்கர் பின்னால் வந்தார் ஒரு சம்பவம் உண்டு அபூபக்கர் சித்தீக் அலி அல்லாஹ் அவர்களை அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் உயிரோடு வாழும் பொழுது இப்படி முன்னிலைப்படுத்தியதை மக்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் ஒரு பெண்மணி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே வந்து ஒரு காரியம் குறித்து கேட்டார்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் நாளை வா என்றார்கள் அந்த பெண்மணி திரும்ப கேட்டார் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் நாளை வரும்போது மரணித்து விட்டாலோ நாளை வரும்பொழுது அல்லாஹுடைய ரசூல் இல்லாமல் போனாலோ நான் என்ன செய்வது என்பதை மனதில் கருத்தில் கொண்டு நாளை நான் வந்து நீங்கள் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வது என்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடுத்து சொன்ன பதில் நான் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு அபூபக்கர் உண்டுமே நான் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு என்னுடைய தோழர் அபூபக்கர் உண்டுமே என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை சொல்லம் அவர்கள் சொன்ன சம்பவத்தை கூட நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இனி அவருடைய தர்ம சிந்தனை அதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் உண்டு ஒரு உதாரணம் தபு போர் நடக்கப் போகிறது இந்த தபூர் போருக்காக வேண்டி உங்களால் முடிந்த பொருளாதாரத்தை அல்லாவுக்காக வேண்டி உதவி செய்யுங்கள் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் கூறினார்கள் அப்பொழுது மக்கள் எல்லாம் பொருளாதாரத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மட்டும் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது என்ன எண்ணம் இப்போ அல்லாவுடைய பாதையில் பொருளாதாரத்தை எடுத்து எல்லோரும் வரப்போகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய பொருளாதாரம் தான் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் அபுபக்கர் அவர்களை கூட நாம் விஞ்ச வேண்டும் என தீர்மானித்து நேரடியாக உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அவருடைய வீட்டுக்கு செல்கிறார் தன்னுடைய சொத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறார் ஒன்று தன்னுடைய மனைவி மக்கள் குடும்பத்திற்கு இன்னொன்றை எடுத்துக்கொண்டு வரிசையிலே நிற்கிறார்கள் அவருக்கு பின்னால் அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து வரிசையில் நின்றார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாக செல்லும் ஒவ்வொரு ஆட்களிடமும் வாங்குகிறார் உமர் அவர்களை பார்த்தால் சொத்து நிறைய வைத்திருக்கிறார் நிறைய தீனார் நிறைய வெள்ளிக்காசுகள் உமர் அவர்களே ஏன் இவ்வளவு உங்களுடைய வீட்டில் ஒன்றும் இல்லையா யார் சூழல்லாம் வீட்டுக்கு சென்றேன் சொத்தை இரண்டாக பிரித்தேன் ஒன்று அல்லாவுடைய பாதையில் இன்னொன்று எனக்கு அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அடுத்தது அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அவரும் சிறு தீனாரை கொடுத்தார் தோழரை உங்களுடைய வீட்டில் என்ன என்னுடைய வீட்டில் அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் எனக்கு போதும் என்னுடைய வீட்டில் அல்லாஹ் உண்டு என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய வீட்டில் அல்லாவுடைய தூதராக உங்களுடைய நடைமுறை உண்டு இனி எனக்கு வேறொன்றும் வேண்டாம் என்றார் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அதிர்ந்து போனார் இனி நம்முடைய வாழ்நாளில் இந்த அபுபக்கரை எந்த வகையிலும் மிஞ்ச முடியாது என்று தீர்மானித்தார் இனி ஒரு சம்பவத்தை சொல்லவா கேட்டால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இது சாத்தியமே இல்லை என்பீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் சுருக்கமாக ஆயிசா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் மீது ஒரு மோசமான ஒரு அவதூறு சொல்ல ஒரு காலம் ரசூலுதாய் செல்லல்லாக செல்லம் பதினைந்து நாள் தேம்பி தேம்பி அழுத ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆயிசா அலி அல்லாஹ் அவர் மீது ஒரு அவதூறு சொல்லி அந்த அவதூறு மதீனா முழுக்க யூதர்களால் முனாபிக்குகளால் திட்டமிட்டு பரப்பப்பட்டு அதற்கு ஒரு சில நபி தோழர்களும் பழிகேடானார்கள் இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ ஏன் இருக்க கூடாது இருப்ப இருந்தால் என்ன தவறு பேச ஆரம்பித்தார்கள் அதில் ஒருவர் இவர் யார் என்றால் பதில் போரில் பங்கெடுத்த ஒரு நபி தோழர் இந்த மிஸ்தக யார் என்றால் அபுபக்கர் சித்தீக் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த பணத்தில் அவரை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தன்னுடைய சொந்த பணத்தில் அவருக்கு தேவையான உணவு கொடுத்து அவரை பராமரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அபுபக்கர் சித்தீக் அவர்களுக்கு செய்தி வருகிறது மிஸ்தகம் சேர்ந்து உங்களுடைய மகளின் மீது இப்படி சொல்லுகிறார் யோசித்து பாருங்களேன் நாம இருந்தா விடுவோமா நம்மிடத்தில் பணி புரிகிற ஒருவன் இப்படி ஒரு தவறை செய்தால் கூட நம்மால் ஜீரணிக்க முடியாது பணி புரிகிறவன் பணிக்காக வேண்டி ஊதியம் வாங்குகிறவன் இது பணி அல்ல வளர்த்துகிறார் மிஸ்ஸாதை ரசூல் அபுபக்க சித்திக் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கேள்விப்பட்டவுடன் துடியாய் துடித்து போனார் சொன்னார் அல்லாவின் மீறி சத்தியமாக நாலது முதல் உனக்கு ஒரு பைசா கூட தரமாட்டேன் இனி உனக்கு என்னுடைய காசு கிடையாது ஹராம் என்றார்கள் சொல்லுகிற உரிமை உண்டு காரணம் பாதிக்கப்பட்டது அவருடைய மகள் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மனைவி நமக்கெல்லாம் தாய் இன்னவர மக்களுக்கெல்லாம் தாய் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மனைவி சொந்த தோழருடைய மகள் அவரை உடன் இருக்கிற ஒரு மனிதர் இப்படிப்பட்ட பித்தனா பிரசாதில் ஈடுபடுகிறார் அல்லாவுடைய சத்தியமாக இனி உனக்கு என்னுடைய தர்மம் கிடையாது பொருளாதாரம் கிடையாது என்கிறார்கள் 
அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் இந்த சொர்க்கத்து வாசியை மென்மேலும் அல்லாஹ் தூய்மைப்படுத்த அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற கசடுகளை அகற்ற எல்லா மக்களுக்கும் அவர் முன்மாதிரியாக திகழ அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் செய்த ஏற்பாடு இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தை அல்லாஹ் உடனே இறக்குகிறான் உடனே இறக்குகிறான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்களில் இருக்கிற செல்வந்தர்கள் முகாஜிர்களுக்கோ அன்சாரிகளுக்கோ ஏழை எளியவர்களுக்கோ இனி நான் தர்மமே செய்ய மாட்டேன் என்று அல்லான் மீறி சத்தியமிட்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் அவர்கள் செய்த அந்த தீய செயலை நீங்கள் பொருட்படுத்தாது மன்னித்து விடுங்கள் காரணம் அலா துஹிபூன் அல்லாஹுலக்கும் அல்லாஹ் உங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா அல்லாவுடைய வாசகத்தை பாருங்கள் அவர் தவறு செய்தார் மதினா பதில் பொருளை பங்கெடுத்த தோழர் அவர் செய்த தவறை பொருட்படுத்தாமல் விட்டு விட்டு மன்னித்தால் அல்லாஹ் உங்களை மன்னிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உயர்வான அந்தஸ்தை தர வேண்டும் என்று நீங்கள் என்ன மாட்டீர்களா என்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமின் ஆயத்தை இறக்கினான் மறு கணமே மறு நிமிடமே தன்னுடைய நிலையை மாற்றி தனது மகளின் மீது அவதூறு சொன்ன மிஸ்தக் அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் மாறி கொடுத்த ஒரு கொடைவள்ளல் அபுபக்க சித்திக் அல்லாஹ் அவர்கள் நடக்குமான் பாதசோர்கள் எங்காவது எந்த ஒரு வரலாற்று வரலாற்றிலாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை பார்க்க முடியுமா இப்படி இருக்கிறார்கள் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் ஒரு நாள் நோய்வாய்ப்பட்டு மக்களுக்கு எப்பொழுதாவது உரை நிகழ்த்துகிற அளவுக்கு அவருடைய சூழ்நிலை மாறியது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உரை ஜுமாவுடைய மேடையில் நின்று கொண்டு ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் ஒரு நாள் மக்களை பார்த்து சொன்னார்கள் அல்ல ஒரு அடியானிடத்தில் இப்படி கேட்டான் எப்படி அல்லாவின் புறத்தில் இருக்கிற மறுமையில் இருக்கிற அந்த சொர்க்கம் வேண்டுமா அல்லது இந்த உலகத்தில் அல்லாவுடைய வளங்கள் உண்டுமே செல்வங்கள் அது வேண்டுமா அல்லா தரப்போகிறான் இப்பொழுது அல்லா இப்பொழுது தரப்போகிறான் மக்காவில் பட்ட கஷ்டம் மதினாவிலே பட்ட கஷ்டம் சொல்லனா துன்பம் எல்லாம் நீங்கி மிகப்பெரிய ஒரு செல்வத்தை அல்லா கொடுக்க போகிறான் அப்ப அல்லா கேட்டான் என்ன கேட்கிறான் ஒரு அடியான இடத்தில் உனக்கு உலகத்திலே இருக்கிற வளங்கள் சொத்துகள் சுகங்கள் வேண்டுமா அல்லது மறுமையில் இருக்கிற சொர்க்கம் வேண்டுமா என்று அல்லா கேட்டான் அந்த அடியார் மறுமையில் இருக்கிற அந்த சொர்க்கத்தை முடிவு செய்து விட்டார் என்று ரசூல்தாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் பேசுகிறார் மக்களிடத்தில் எல்லா சகாபாக்களும் உண்டு மார்க்க ஞானம் படைத்த சகாபாக்கள் எல்லாம் உண்டு அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் மட்டும் சட்டனை எழுந்தார்கள் அந்த சபையில இருந்து யார் ரசூல் அல்லா அல்லாவுடைய ரசூலே என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய பொருளாதாரம் என்னுடைய உலகத்தில் என்னுடைய உயிர் அனைத்தையும் உங்களுக்கு தருகிறேன் யார் சூழ் அல்லா எங்களை விட்டு நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் சகாபாக்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே புரியவில்லை இந்த வயது முறை இந்த மூத்தறிஞர் என்ன சொல்கிறார் அல்லாவுடைய ரசூல் அந்த அளவுக்கு என்ன சொன்னார் உடனே ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சுதாரிச்சு கொண்டு அல்லாவுடைய ரசூல் இவர் யார் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் இந்த மார்க்கத்திற்காக எல்லோரும் என்னை பொய் பேசுகிறவர் என்று சொல்லும் பொழுது தனியாக நின்று இவர் அல்லாவுடைய ரசூல் என்று சொன்னவர் என்று ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மௌத்துக்கு பிறகு மூத்த மூத்த சாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அறிவு ஞானம் உடையவர் என்பது எங்களுக்கு அன்றைக்கு தான் தெரியும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னது அவர் மரணிக்க போகிறார் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னது அவர் மரணிக்க போகிற முன்னறிவிப்பை செய்த உரை அது அல்லாஹ் கேட்டான் தூதரிடத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்தில் என்னவென்று உங்களுக்கு மறுமையில் இருக்கிற சொர்க்கம் வேண்டுமா உலகத்தில் ஏதாவது அந்தஸ்து வேண்டுமா அந்த அடியார் யார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் சொர்க்கத்தை தேர்வு செய்து விட்டார் அவருடைய வாழ்வு முடிந்து விட்டது ஆகவேதான் அபூபக்கர் சித்திக் அலைஹி அவர்கள் யார் ரசூலுல்லாஹ் எங்களை விட்டு போய் விடாதீர்கள் எங்களுடைய தாய் தந்தை மனைவி மக்கள் எல்லாம் எங்களுடைய உயிர் பொருளாதாரம் எல்லாவற்றையும் தருகிறோம் யார் ரசூலுல்லாஹ் எங்களை விட்டு சென்று விடாதீர்கள் என்று சொன்ன மகா மனிதர் அபூபக்கர் சித்திக் அலைஹி அவர்கள் இந்த நிலையில் தான் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் அந்த மக்களை விட்டு பிரிந்து நோய்வாய்ப்பட்டு கிடந்து இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தார்கள் அது ஒரு இறுதி சம்பவம் அந்த நேரத்தில் அந்த மக்களையே நேர் வழிப்படுத்திய ஒரு மா மனிதர் உண்டு ஆனால் அபுபக்க சித்திக் ரதி அல்லாஹனவர்கள் மட்டும்தான் இன்சா அல்லா அந்த உரையை நாளைய தினம் இன்சா அல்லா நாம் பார்ப்போம் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமேன் அபுபக்க சித்திக் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளில இருந்து பாடங்களை படிப்பனைகளை பெற்று நடக்கக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாஹர் தவானான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமேன் சுபானக் அல்லாஹும் அபிஹம்திக்கா சேதுல்லா இல்லாஹ் இல்லா அன்த அஸ்தோ ஃபுர்க வாத்து பிலைக்